ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു നാല് മണി പലഹാരം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഇത് വന്ന് ഗോതമ്പിൽ ചെയ്ത ഒരു കേക്ക് ചെറിയ ഒരു പഴ കേക്ക് എന്ന് ഇതിനെ പറയും പഴം ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പഴ കേക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എണ്ണയിലിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് സ്വീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കഴിക്കും അത് ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം നമുക്കിന്ന് വീറ്റ് വീറ്റ് ഫ്ലോറിൽ നമുക്കൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൗഡർ ഒന്ന് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ഏതിനാണോ മെഷർ ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ കപ്പിന് ഒരു അരയ്ക്ക് അര അരക്കപ്പില്ല ഒരു കുറച്ച് അരക്കപ്പ് ശർക്കരപ്പൊടി എടുക്കാം ഭയങ്കര മധുരം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം ഇത് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പിനും കുറച്ച് മേലെ ശർക്കരപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാം അതിൻ്റെ കൂടെ പഴക്കേക്കെന്ന ഇതിൻ്റെ പേര് പഴം വെച്ച് ചെയ്യണതായത് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് ഏലക്കപ്പൊടി അത് വന്ന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് പൊടിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഇട്ടതാ പഞ്ചസാര ഇടാതെ നമ്മളത് മാത്രം പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മതി ചുമ ഒരു സ്മെല്ലി എന്നല്ലേ അത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇടാം നെയ്യ് ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി നെയ്യ് എന്നിട്ടതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പഴം ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം നേന്ത്രം പഴം അല്ലാതെ ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും നമ്മളതിന് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മഞ്ഞപ്പഴം പാളങ്കോടൻ പഴം രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴയ്ക്കണം പഴം നല്ലോണം ഒന്ന് സ്മാഷ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മളതിൽ വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുടഞ്ഞ് കുടഞ്ഞ് തീശ തളിച്ച് തളിച്ച് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തീര മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമ്മളതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് സോഡ പൗഡർ ഇടാം അപ്പ സോഡ ഇല്ലേ അതും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ പക്ഷെ അത് ഇടുമ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ക്രിസ്പിയായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ടത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം തളിക്കാം വെള്ളം തളിച്ച് ഗോതമ്പ് മാവ് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കുഴച്ച് നമ്മൾ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുക്കണം ചപ്പാത്തി മാവ് എങ്ങനെ കുഴിക്കണം അതുപോലെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് കുഴച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുണ്ടകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് പഴം വലിയ പഴമാണെങ്കിൽ ഓരെണ്ണം മതി ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടത് ഇപ്പം നമ്മളിത് മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മാവ് കുറച്ച് വെള്ളമായി പോയാൽ ഇതിന് ഗോതമ്പ് മാവ് കൂടെ ഇടാം ഇതിന് അളവൊന്നും അത്ര വലിയതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പലഹാരം കുട്ടിയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായത് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ചായക്കടകളിൽ ചെയ്യും ഇത് ഇപ്പം ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല കേരളത്തിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുണ്ടകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ പൊരിക്കാം അതേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇത് വന്ന് കഴിക്കാൻ ഹെൽത്തിയും നല്ല ഒരു സ്വീറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിള്ളേർ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നാലോ ലീവ് നാളിലോ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഗോതമ്പാണല്ലോ മൈദയും അല്ലല്ലോ അപ്പം നല്ലോണം കുട്ടികൾ കഴിച്ചോളൂ ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം ഈസി പണിയാൽ ഗോതമ്പും ശർക്കരയും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഒരു പഴവും വേണം ഞാൻ എണ്ണ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ചൂട് മതി അധികം ചൂടായാൽ അത് ഗോതമ്പും പഴവും അല്ലാതെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം മീഡിയം ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടണം ഇട്ട് പിന്നെ അത് സ്ലോയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് അത് ചെറിയ ചീനച്ചട്ടിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയും കുറച്ച് മതി അപ്പപ്പം തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കും തീ സ്ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇത് നല്ലൊരു ചുമന്ന കളർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ അത് ഉള്ളിൽ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലോ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഉരുളകൾ കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ടാലേ വേഗം വരുന്നുള്ളൂ അധികം വലുതാക്കാൻ പാടില്ല കടകളിലൊക്കെ അവർ വലിയ 
ഈ കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കണം ഇനി കൂടുതൽ ഇട്ടിരുന്നാൽ അത് കരി കരിഞ്ഞു പോകും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാം അടുത്ത വേച്ച് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ അതിലേക്ക് ഇടാം നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാ സൈഡും തിരിച്ച് തിരിച്ചിടുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരേ അടി ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ എല്ലാവരും ഒരേ പോലെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് കറുപ്പും ഒരു സൈഡ് വെള്ളി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടുത്തേ നിൽക്കണം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വേഗം വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും വെറും ഗോതമ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ വേഗം വെന്ത് കിട്ടും അത് ഇനി ഇതും നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ പഴക്കേക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെളിയിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായത് വേഗം ചെയ്യാനും പറ്റിയൊരു സ്നാക്സ് ആയത് എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം